ही गज गुज मोडक्ट हेयर एंड आई होप कि आप सब ने दिवाली को बहुत ही अच्छी तरह से एन्जॉय किया वैसे मैंने भी काफ़ी अच्छी तरह से एन्जॉय किया दिवाली को पिछले दस दिन से वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया है बट अब फाइनली अब मैं वापस आ गया हूँ और ढेर सारे वीडियोस चैनल पे लाने वाला हूँ आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी एस का रिव्यू आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा बट मैं एक्चुअली पिछले एक महीने से ये फोन को यूज कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि अब फाइनली मैं मेरे थॉट्स आपको बताई देता हूँ पिछले एक महीने से इतने सारे फोन लॉन्च हुए थे कि ये सारे फोन को रिव्यू करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया पर एनी वेज आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ गैलेक्सी एम थर्टी एस के बारे में क्या आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से गैलेक्सी एम थर्टी के कंपैरिजन में ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस मिस नहीं करने तो आपको पता है क्या करना है यार सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन भी दबा दो तो यार अगर आपको पता होगा तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी एम का जब रिव्यू किया था तब मैंने काफी नेगेटिव रिव्यू दिया था वो मैंने कहा था कि ये फोन को आप मत खरीदना और उसी के कारण सैमसंग फैन बॉयज ने मुझे हेट भी किया था पर सच बात ये थी कि गैलेक्सी एम बिल्कुल वर्थ इट नहीं था पंद्रह हजार रुपए में सैमसंग ने काफी सारी कमियां छोड़ दी थी उस फोन में पर अब इस बार गैलेक्सी एम के साथ ऐसा लगता है कि सैमसंग ने मेरा सारा फीडबैक सुन लिया था क्योंकि मेरे जो भी मेजर प्रॉब्लम्स थे एम के साथ वो सारे एम थर्टी के साथ सॉल्व कर दिए तो ये जो गैलेक्सी एम थर्टी है वो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बना है जो बहुत सारा कॉन्टेंट अपने फोन पे कंज्यूम करता है तो अगर आप बहुत सारे मूवीज टीवी शोज नेटफ्लिक्स एमेजोन प्राइम ये सारे ऐप्स पे देखते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये फोन बनाया गया है क्योंकि इसमें दो मेजर फीचर्स है जो कि एमोलेट डिस्प्ले और छह हजार मिलियन पार की बैटरी जो कॉन्टेंट कंज्यूम करने वाले लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी सबसे पहले तो हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर गैलेक्सी M30 की तरह सैमसंग ने यहाँ पे सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया है और पंद्रह हजार रुपए के अंदर ये वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्लेज है आप इसे कोई भी फोन के सामने रख दो जैसे कि Realme 5 Pro, Redmi Note 8 Pro इन सब फोन्स के कंपैरिजन में गैलेक्सी एम थर्टी एस का एमुलेट डिस्प्ले काफी ज्यादा बेटर है अगर आप कलर्स को देखोगे तो काफी कलर्स पॉप आउट होते हैं एकदम विविड और वाइब्रेंट लगते हैं कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं उसके अलावा अगर हम ब्लैक्स की भी बात करें तो एमुलेट डिस्प्ले है तो काफी डीप ब्लैक्स मिलते हैं आपको तो जो मूवीज या फिर टीवी शोज देखने का एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही मस्त हो जाता है स्पेशली अगर आप कोई एक्शन या फिर थ्रिलर मूवी देख रहे हो टीवी शो देख रहे हो तो उसे देखने में बहुत ही मजा आता है ये डिस्प्ले पे बाकी फोन्स के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली डिस्प्ले इसका एक बड़ा सा प्लस पॉइंट है गैलेक्सी एम थर्टी एस का और मेरे हिसाब से फोर्टीन थाउजेंड रुपीज में सबसे बेस्ट डिस्प्ले दिया है सैमसंग ने तो डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि यार सैमसंग सबसे बेस्ट फोन डिस्प्ले बनाता है तो एम थर्टी एस का डिस्प्ले भी सबसे बेस्ट है और मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं लगी उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो यहाँ पर सैमसंग ने आपको छह हजार मिलियन पावर की बैटरी दी है अब कोई भी फोन देख लो ये प्राइस सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा आपको चार से पांच हजार मिलियन पावर की बैटरी मिलेगी एवरेज चार हजार है बट यहाँ पर सैमसंग ने आपको छह हजार मिलियन पावर की बैटरी दी है और उसी के कारण ये फोन की बैटरी लाइफ सबसे बेस्ट है ये सेगमेंट में तो मैं नॉर्मली जो भी फोन यूज करता हूँ दस से पंद्रह के बीच में उसमें मुझे एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है और यहाँ पर मुझे आराम से डेढ़ से दो दिन की बैटरी लाइफ मिली थी और अगर हम स्क्रीन ऑन टाइम की भी बात करें तो मेरे हैवी यूजेज के बावजूद मुझे सात से आठ घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था और ये फोन आराम से डेढ़ दिन से ज्यादा चल गया था तो आप सोच सकते हो कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी अच्छी है क्योंकि छह मिलियन पावर की बैटरी आपको कोई और फोन में देखने नहीं मिलती बस एक और फोन है जो कि एसूस का आर फोन टू उसके अलावा और कोई फोन में छह मिलियन पावर की बैटरी नहीं है और मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा क्योंकि नॉर्मली सैमसंग ने अपने A50s में भी उतनी बड़ी बैटरी नहीं दी है उन्होंने यहाँ पर 6000 हजार मिलियन पावर की बैटरी दी है तो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा मुझे ये पर बैटरी लाइफ ये फोन की इनसेन है बहुत ही बैटरी देती है आपको अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपके आराम से दो दिन तो निकल ही जाएंगे सिंगल चार्ज के साथ तो अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए और बेस्ट डिस्प्ले चाहिए तो इससे बेटर फोन ये प्राइस सेगमेंट में आपको नहीं मिलने वाला पर क्योंकि इस फोन की बैटरी इतनी बड़ी है तो उसी के कारण ये फोन का चार्जिंग टाइम भी बहुत ही ज्यादा है अब सैमसंग ने यहाँ पर आपको कोई स्पेशल फास्ट चार्जिंग फीचर नहीं दिया यानी कि पच्चीस वॉट या तीस वॉट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सैमसंग ने आपको आई थिंक पंद्रह वॉट का चार्जर दिया है बॉक्स में तो अगर आप इससे फोन को चार्ज करने वाले हो तो आपको तकरीबन साढ़े तीन घंटे तो लग ही सकते हैं तो जीरो से हंड्रेड परसेंट जाने में साढ़े तीन से चार घंटे लग सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका फोन चार्ज करना है तो इसे ओवर ही चार्ज करना तो डेफिनेटली चार्ज करने में बहुत ही टाइम लगता है गैलेक्सी एम को बट इसकी बैटरी लाइफ भी उतनी लंबी चलती है तो मुझे स्पेशली ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है तो
तो ऑब्वियसली ये ग्लास जितना प्रीमियम तो नहीं लगता बट फिर भी उतनी ख़राब नहीं है मुझे इस फ़ोन की डिज़ाइन अच्छी लगी अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पीछे एक मस्त ग्रेडियंट दिया है ये ग्रीन से ब्लू कलर में ग्रेडियंट आपको दिया गया है तो मुझे इस फ़ोन की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी और आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़े ग्लिटर्स और स्पार्कल्स भी देखने मिलेंगे तो काफ़ी वेल डिज़ाइन फ़ोन है ये सैमसंग ने डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह से किया है तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी यहाँ पर प्लास्टिक बैग है तो ये उतना प्रीमियम नहीं लगता उतना स्टर्डी या फिर उतना रिच नहीं लगता ये अगर हम इसे रेडमी नोट एट प्रो से कंपेयर करें तो बट फिर भी यार बिल्ड क्वालिटी अच्छी है ऐसे कुछ नहीं है कि आपका फ़ोन टूट टूट जाएगा और क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी है तो इससे वेट भी कम रहता है तो ओवरऑल मुझे M30s की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी बट मेरी एक ही कंप्लेन है कि सैमसंग आपको कोई भी केस नहीं देता बॉक्स में अब प्लास्टिक बैग से क्या होता है कि आपका फोन आसानी से स्क्रैच हो सकता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सैमसंग को एक बॉक्स में केस देना चाहिए था शाउमी अपने छह सात हजार रुपए वाले फोन में भी केस देता है तो यार सैमसंग अगर दे देता तो बेटर होता पर एक्चुअली मैं मेरे फोन पे एक मस्त वाला हार्ड ट्रांसपेरेंट केस यूज कर रहा हूँ तो अगर आपको ये केस खरीदना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी तो ये प्री ऑर्डर पे लॉन्च नहीं हुआ है बट सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एम के लिए बहुत ही बढ़िया केस है पर मोरलेस अगर हम गैलेक्सी एम से कंपेयर करें तो बिल्ड क्वालिटी में उतने चेंजेस नहीं मिले आपको यहाँ पर भी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है जहाँ पर आपको चेंज मिला है वो है इस फोन के कैमरा में क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है एक वाइड एंगल लेंस भी दिया है जो M30 में था और आपके पास एक डेप्थ सेंसर भी है तो मेजरली आपका जो प्राइमरी सेंसर है वो चेंज हुआ है और सैमसंग ने कैमरा ऐप में इस बार आपको नाइट मोड भी दिया है तो अगर हम सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी के कैमरा सैम्पल्स को देखें तो मुझे क्वालिटी अच्छी लगी मैंने इसे रेडमी नोट एट प्रो से कंपेयर किया था एक अलग वीडियो में और आप देख सकते हो कि एम काफी अच्छी कॉम्पिटिशन देता है रेडमी नोट एट प्रो को इनफैक्ट डे लाइट में मुझे एम का आउटपुट ज्यादा अच्छा लगा नोट एट प्रो के कंपेरिजन में तो है यार सैमसंग का कैमरा उतना खराब नहीं है यहाँ पे डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छी है कलर्स अच्छे हैं बस मुझे पोर्ट्रेट मोड और सेल्फीज में उतना अच्छा नहीं लगा आउटपुट इस फोन का क्योंकि मुझे आउटपुट थोड़ा सा फेडेड लगा आपका स्किन टोन्स कलर्स थोड़े से फेडेड लगे मुझे बट डायनामिक रेंज एकदम एक नंबर है बैकग्राउंड को एकदम अच्छी तरह से ये दिखाता है ब्लू आउट नहीं करता शाउमी के फोन की तरह और नाइट मोड भी ये फोन पर अच्छा है उतना सबसे बेस्ट नहीं कहूँगा मैं इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डेफिनेटली रियल मी फोन्स का कैमरा बेटर है और इनफैक्ट शाउमी के फोन्स का भी कैमरा बेटर है तो सबसे बेस्ट कैमरा तो नहीं है ये अगर आप ओकेजनली फोटोज लेते हो पूरा टाइम फोटोज नहीं लेते आपको कभी वंस इन अवाइल फोटोज लेने तो आई थिंक एम थर्टी एस एक अच्छा कैमरा फोन है तो अगर कैमरा आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है आपको बस सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए थोड़े फोटोज खींचना है तो एम थर्टी एस एक अच्छा काम कर सकता है तो सबसे बेस्ट कैमरा तो ये नहीं है पर एम थर्टी के कंपेरिजन में डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है स्पेशली मुझे इस फोन पर वीडियो केपेबिलिटीज जो है इस फोन की वो मुझे काफी अच्छी लगी यहाँ पर आपको सिक्सटी एफ रिकॉर्डिंग नहीं मिलता तो वो एक दुख की बात है पर यहाँ पर आपको सुपर स्टडी वीडियो भी मिलता है और आप वाइड एंगल से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी अगर आपको वीडियोस खींचने हैं तो एम थर्टी एस एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर कैमरा टू एपीआई का भी सपोर्ट है बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये फोन एक्सिनोस प्रोसेसर पे है तो यहाँ पर गूगल कैमरा का सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना रेडमी नोट एट प्रो पर अभी थोड़े थोड़े गूगल कैमरा ए पी के आ रहे हैं तो उस पर तो थोड़ा सा होप लग रहा है मुझे बट एम थर्टी एस तो बिल्कुल होप नहीं लग रहा गूगल कैमरा के लिए तो जी कैम आपको यूज़ करना है तो वन सेकेंड ये फोन पर आप यूज़ नहीं कर सकते बट ठीक है यार कैमरा की बहुत बात कर ली अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की क्योंकि वो मेरी मेजर कंप्लेन थी गैलेक्सी M30 के साथ गैलेक्सी M30 का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था वो फ़ोन में काफ़ी लैक्स थे फ़ोन स्लो था अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी फ़ोन से उसके कंपटीशन से तो काफ़ी स्लो था सैमसंग ने आपको एम का प्रोसेसर दे दिया था और पंद्रह के लिए वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं था तो मैंने उसके बारे में काफ़ी कंप्लेन किया था तो सैमसंग ने मेरी सुन ली है क्योंकि गैलेक्सी एम थर्टी एस पे इस बार आपको उन्होंने ए फिफ्टी एस का प्रोसेसर दिया है तो यहाँ पर आपके पास एक्जीनोज नाइन सिक्स डबल वन है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और यहाँ पे और एक मेजर चेंज जो सैमसंग ने किया है वो ये है कि यहाँ पर आपको यू एफ एस टू पॉइंट वन स्टोरेज दी है तो यू एफ एस टू पॉइंट वन स्टोरेज से क्या होता है कि आपका जो ऐप आप ओपनिंग का टाइम है जो ऐप स्विचिंग का टाइम है जब आप दो तीन ऐप्स के बीच में स्विच करते हो मल्टी करते हो तो वो सारी चीज़ें एकदम फास्ट हो जाती है आपकी जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है यू 2.1 स्टोरेज के साथ और इसी का रिजल्ट दिख रहा है गैलेक्सी एम थर्टी एस पे मैं पिछले एक महीने से ये फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और मुझ
तो आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये फ़ोन काफ़ी फास्ट हो गया है पर अभी भी एक चीज़ है जहाँ पर ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है और वो है गेमिंग तो यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड PUBG का रिव्यू किया है तो आप वो देख सकते हो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन सिर्फ 30 टू 40 एफ आपको देता है PUBG में तो उसका परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसके कंपेरिजन में Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro, Realme XT टी वो सारे फ़ोन बेटर परफॉर्म करते हैं काफ़ी स्टेबल फ्रेम रेट मिलता है आपको तो अगर आप हार्ड गेमिंग करने वाले हो यानी कि पबजी सी तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है आप वो दूसरे फोन कंसिडर करो बट नॉर्मल गेम्स ये आसानी से चला सकता है तो वो चीज ध्यान में रखना उसके बाद अगर हम बाकी को चीजों की बात करें तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है सैमसंग ने हार्डवेयर सेंसर है फोन के बैक की तरफ और यहाँ पर इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है इंस्टेंटली आपके फिंगर को रिकॉग्नाइज करता है और ये फोन को खोल देता है आपके पास फेस अनलॉक भी है पर्सनली मैं फेस अनलॉक अब यूज नहीं करता तो मैंने यूज नहीं किया था पर आप यूज कर सकते हो उसके अलावा ऑडियो जो है हेडफोन जैक से वो भी काफ़ी अच्छा था सैमसंग आपको इसमें हेडफोन्स नहीं देता तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा लाउड स्पीकर से भी ऑडियो ओके था बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही था ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलग नहीं था और यहाँ पर ये फ़ोन पर आपको डुबल सिम सपोर्ट और माइक्रो एच कार्ड सपोर्ट भी मिलता है तो आपके पास डेडिकेटेड एच डी कार्ड स्लॉट है तो जो बिल्ट इन स्टोरेज आपको अगर कम लगता है तो आप हमेशा मेमोरी कार्ड डाल सकते हो दो सिम यूज़ भी कर सकते हो डुबल वोल्टी भी सपोर्टेड है नेटवर्क रिसेप्शन वाईफाई कॉल क्वालिटी ये सारी चीज़ों में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था यहाँ पर वाइड बैन एलवन का भी प्रॉपर सपोर्ट है तो नेटफ्लिक्स एमेजॉन प्राइम ये सारे ऐप्स आसानी से चलने वाले हैं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको गैलेक्सी एम खरीदना चाहिए या फिर नहीं बिल अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो एम के साथ सैमसंग ने काफी इंप्रूव किया है एम फोन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता था बट एम में उन्होंने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है बैटरी काफी अच्छी कर दी है डिस्प्ले फोन का बहुत ही बढ़िया है परफॉर्मेंस कैमरा सब ठीक ठाक है तो मेरे हिसाब से अगर आपको एम लेना है तो आप ले सकते हो अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सैमसंग में एक ब्रांड वैल्यू है सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा रिलायबल है सर्विस ज़्यादा रिलायबल है तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आप मायने रखती है तो आप एम ले सकते हो फोर्टीन थाउजेंड में बहुत ही अच्छी डील है मैं पर्सनली ये सब नहीं मानता कि सैमसंग की ब्रांड वैल्यू बेटर है मैं सैमसंग शाओ में रियल मी सबको इक्वल प्रेफरेंस देता हूँ तो अगर मैं होता तो मैं शायद रेडमी नोट एट प्रो या फिर रियल मी एक्स टी या फाइव प्रो खरीदता पर अगर आपको गैलेक्सी एम थर्टी एस खरीदना है तो आप खरीद सकते हो ये फोन में ऐसे कोई स्पेसिफिक बुरा ही नहीं है बस आप बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस और बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना उसके अलावा ये फोन काफी मस्त है इस फोन का डिस्प्ले सबसे बेस्ट है बैटरी लाइफ सबसे बेस्ट है ये सेगमेंट में और अगर आपको आपके पेरेंट्स के लिए फोन लेना है तो आई थिंक गैलेक्सी एम थर्टी एस बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स को सैमसंग का थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू का इंपॉर्टेंस है तो उनके लिए वो अच्छा है वो जल्दी से हाँ बोल देंगे उसके बाद अगर हम बैटरी की भी बात करें तो उनके नॉर्मल यूजेज पे छह हजार मिलियन पार की बैटरी दो दिन से ज्यादा आराम से चल जाएगी और बाकी सब चीज़ें जैसे कि डुबल सिम है कॉल क्वालिटी वो सारी चीज़ें अच्छी है तो अगर आपको आपके पेरेंट्स के लिए भी ये फोन लेना है तो आप ले सकते हो बट एनी यही था मेरा गैलेक्सी एम थर्टी का रिव्यू अगर आपके पास और कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये फोन के बारे में तो प्लीज कॉमेंट्स में मुझे पूछो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेलाइकन भी दबा देना क्योंकि बहुत सारे वीडियोज जल्दी आने वाले हैं और आप मेरे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन में वापस आऊँगा थैंक यू